心想：“设摸金校尉，校尉之上，设法丘中郎将，司长号令，变天地之灵气，使山川之巨力，察牧野之势，堪山河脉理。”凡摸金人，必手握天官印。可天官赐福，百无禁忌八字。诸鬼驱邪，百毒不侵。这里太阴森了，要不咱们二回去吧？哥，乡亲们奇怪的肺病，都等着鬼神去救呢。管他什么诅咒，我反正不信。啊！是鬼神。你可得把仔细点，为了这个，咱俩连命都不顾了。没办法，鬼神只长在极阴之地，只有这儿才有希望能找到。
，今天是小野生日，我们现在穷的连一碗白米粥都要管街坊去借。有了这个东西，以后小野就不会再挨饿了。那赶紧走吧，快点把鬼神的乡亲们带回去。
，茯苓啊，健脾泻肝，带回去试试。哎，好。天天不好好上学，就知道往外跑。难道像你一样窝窝囊囊的？你看这个有什么用？这是我爸留下来的，凭什么不让我看？张小野，我最后告诉你一次，赶紧都给我扔了，还有你帮里那些破烂，别再让我看见。我们张家在江湖上赫赫有名，我不想像你一样。我去找我爸去。哎，哎，这……哦、啊。没事儿，天黑了，饿了，自己就回来了。哎，小野，来来来来来来，王博，刚出锅的热馒头。<笑>谢王博，老白吃你家馒头，我都不好意思了。你看你这孩子说的，你爸当年为了咱们全村人，命都搭上了，吃点馒头算啥？啊爸，你真的是病死的吗？有人说你暴毙身亡，是因为进了迷窟采药中了诅咒。出入这么多年一直看病抓药，不敢出小镇一步，一半块天官印都丢了。我才不会像他一样，他不去找，我一定要将那半块天官印找回来。哪里来的野丫头？你是谁？碰了那个东西的，可没活着出去的。要你多管闲事。
你要当英雄救人，我不管。可是我还有小野，你叫我怎么办？我这是怎么了？你误触了机关，中了毒。昨天夜里蛊毒发作，我给你止住了毒。到那洞里去的，都是不要命的人。你爸让我照顾你，你要出了什么事情，我怎么和你爸交代？放我下来。正好，我下去告诉我爸，这些年你有多窝囊。这是半块天官印，你先带着它，它可以压制你身上的毒。早该交给我保管了。迟早有天你会明白，平安的活着比什么都强。别再做傻事了，好不好？就像你那样。那些人我们惹不起
不就是昨天晚上那个小个儿吗？有什么了不起的？我都跟你说过多少遍了，那个秦岭迷窟的。哎呀，我饿了。点点什么呀？嗯，给我来点花生米，再来盘青菜。哎，再来盘腐乳。腐乳？没有就来一点酱油，米饭随便加吧。我都伤成这样了，咱能吃点好的吗？我想吃鸡腿。再加一个鸡腿。查二位收费啊，不免单。嗯，同志，什么事儿啊？我想找蜂窝匠在这里的猎捕师傅。这个蜂窝匠是个什么来头？只要是帝王将相的地洞，都重重设法，自然而然，江湖上就有专攻此道的人。蜂窝匠的人，对所有地洞机关都很清楚。你中了什么毒，他们肯定知道。我叫张迎川，想找蜂窝匠的领师傅。蜂窝匠，我还蜂窝没呢。我。你叫张迎川，发球拍的张迎川。进来，门带上啊！哎，张天官真是一代不如一代了。我说你个四眼说什么呢你？当心脚下。现在可没什么发丘派，更没什么张天官了。我叫柳廷生，蜂窝匠在江南几省的事儿都由我来办。就你个毛头小子，冒充什么蜂窝匠啊？毛头小子当蜂窝匠堂主，更能证明我是个天才。你往哪儿看呢？哦哦。哦，我听说这天官印是由陨石打造而成的，通体乌黑。那这块虽小，倒像是真的。你找什么事儿啊？这是我侄女张小野，误触机关，中了毒，所以才来打扰。你们去秦岭迷窟了吧？你知道哪？是，那我当然知道了。那块风水极盛，连地下磁场都与众不同。有个戴着金面具的人占领秦岭已久，再加上秦岭那块已经望到了邪火，相传还有诅咒之说。你们胆子可够大的呀！擅闯秦岭迷窟，上六座都无人敢碰。那这毒该怎么解？他中的这个叫我无金毒。城门楚人啊，把各类鸟类的尸体放到这个铜棺里面，待它们化成尸水，再往里放入石脂水，也就是说现在的石油。这样的乌金毒又重又有毒，哇
，再把它放到木须的各个缝隙里。<笑>太难搞了。我只关心这乌金毒到底该怎么解。哦、啊，以现在的技术，乌金毒比较好解，无非就是金属毒素。但是，谁知道那个时候的人用的是什么尸毒呢？你说对不对？<笑>意思是，蜂窝匠也解不了。哼，没有我柳廷生，解不了的毒。不对呀、啊，明明就应该这样啊！既然柳师傅解不了这毒，那我们还是去别的地方想办法吧。就没有。柳廷生解不了的毒啊！唐叔，又大又甜的唐叔，来呀！哎哎哎！老栗子，来了，好着呢。老栗子，稍等，马上来啊！先慢慢喝着啊。哎呀，老栗子，哎呀，哎呀，老栗子，我可警告你啊，再乱动，毒发的更快。毒发就毒发呗，有你在我怕什么？毒发前，我想吃糖炒栗子。没钱。哎呀，我好像毒发了。嗯。开开开开开！来点。花生米来喽，先吃着啊。吃栗子吗？嗯？哎，你别动！哎呦，这是镇明风，要命的玩意儿！只要你把这个启动了，方圆几里的野蜂都会来的。一个人喝酒多无聊啊！你是？我叫莫银，馋酒的闲人一个。我看你一个人挺无聊的，就不要脸的凑过来了。随便。都说张家祖传阴阳秘术。不知道你能不能从我撒的这把花生米看出卦象？立泽队，一般指，故人相遇。嗯，有意思。既然张天官不拘一格，那我就不讲礼数了。我的酒好，来，喝我的。这位同志，咱们喝酒就喝酒，别提什么天官的事儿。我们只不过祖上出了一些人，他们呀，就是给我们一个名头，不是名头。你们是有绝世本领的，大家是认你们的。既然大家认，那你们做事的时候就有很多双眼睛在看着你们，所以你们做的事情是榜样。同志。你哪儿来的？我怎么听不懂你说的意思？没事儿，来喝酒。天官。会算命，不知道天官姓名吗？别人不知道，我只信自己。可我信
。我一打出生下来，就一直做着父辈们让我做的事。他们说这是你的命。后来我苦练本领，可惜啊，也遇不到对手。直到上一次，我遇到了两个人。那是我平生第一次真正的出生，他们也是我宿命中的天敌。其中一个倒是有点意思。我本来想要给他点教训，以后安安稳稳的过日子，没想到这么多年过去了，他还是贼心不改。那天那个死人的女儿，又来无故招惹我，这就是命。我自我反省，这人啊，不能自作聪明。既然有人屡教不改，总得有人心狠手辣，对不对？你这这么多机关呢？哎，手上看。干嘛？不仅能去中，还能去外。你去帮我顶一下。哦。张天官，她是你的侄女，她这么一闹，大家都看着。以后我这行领圣地，岂不是谁想来就来，想走就走？你已经得到了你想要的结果。先躲起来，叔叔看到了会救我们的。
。小野，小野。小野，小野，老头，你们没事吧？没事，这家伙逃命一流，放心吧。哼哼，谢谢啊。哎，没事，就是我那些宝贝啊，都被黑衣人糟蹋了。刘师傅，我想好了，最后还有一个办法。嗯，带我去见神仙岩听说遇见神仙眼婆婆必先献宝，哎，你们这天官印不能随便交吧？他敢交出去，我马上跟他拼命。那想见神仙眼可就难喽，别瞎担心，快走吧。神仙眼就住这里面吗？仙眼婆婆行踪诡秘，此地也被人称为无界之境，好像是因为这里是没有时空的概念，所以仙眼婆婆知道之前的事儿，也知道之后的事儿，这应该就是无界之境的入口。请。神仙眼传话，说有贵客到。张营川这是小百姓，不敢称贵客。我们这次来见神仙眼，只为解毒。见神仙眼，条件只有一个，那就是你必须进入此门，接受挑战。入此门后，心魔肆虐，生死难测。你可愿意？只要能解除小野的毒，让我做什么，我都愿意。此门被称为心门，很多进去过的人再也没醒过来。嗯，他在等你。我死，你别想动他。那你安心去死。
我爸到底是怎么死的？那半块天官印又是怎么丢的？为什么同样经过秦岭迷窟，他会病死，而你却安然无事？今天是萧雨生日，我们张家在江湖上赫赫有名，我不想像你一样。不，这不是真的，这不是真的，这是幻境，幻境。我还以为你走不出来。我总是会想，那一天。如果我们一起逃了出来，或者干脆死的人是我。你哥哥牺牲性命，不是为了让你自责，他更想看着你带他好好活下去，重获新生。谢谢你。不用谢我，是你自己走过来的。那我该怎么救我侄女的命？清理迷窟是你的心结。也是你无法与侄女坦诚的源头。既然你心结已解，他的解药便也有了。你见过神仙眼，自然是解了你的问题。谢谢王爷，我们告辞了。嗯，叔，看你没事，我就放心了。不是解小野的毒吗？我们现在要去哪儿？秦岭迷窟。嚯，<笑>这地方太奇特了，在自东向西的山壁上，坐南朝北，冬天北风南下，朱雀乘风而起。再看看这个，只要这个指南针靠近这个石壁，指针就不停的颤动啊。石壁中藏有七个小圆洞，里面有机关，对应的是南方朱雀七星。哦，相传楚人以火鸟为符，火鸟有死而复生的意思啊。以朱雀为中心，星宿为朱雀之眼，朱雀与八卦为阵，与四象为老阳。代表四季之下。当年我们来的时候，正是夏天。现在已经入秋，北斗七星的斗柄西指，以星宿来推，我认为地球后退了一步。从景字开始。依次是鬼、流、招、记、真机关重重，要小心谨慎。这儿空气太差了，还好氧气是够用的啊。是石油的味道，不能点明火。跟着我。
少爷，你没事吧？没事，就是有点不舒服。刘师傅啊，帮我照顾好小野，按照书上的提示，到前面山洞等我，切记，一定要注意脚下的石砖。行，你放心吧，坚持一下啊，你注意安全啊，没事吧？应该就是那个手动的女婢，她生前被药水所浸透，待日后再用乌金毒来换血。你看这块啊，这应该故意有人用了某种方法，让人体沉睡而又不腐烂。难道他们在研究长生术？是鬼神。刚才看那些壁画啊，上面有火鸟，火鸟有死而复生的意思。天官，我，刘师傅。在小药堂旁边。这个是人是鬼？当然是人了，她是手动的女婢。应该生前就被药水浸泡，就在这个极冷的地方这么久，应该是刀枪不入了。是感染了乌金毒的血液，重新感染了女奴，控制了她的神经，强行让她的身体运转起来。哇，这种半死不活的感觉，真难受啊！<笑>
我爸到底是怎么死的？告诉我。这么多年，你一直骗我说他是病死的。现在我爸就在这儿，你还要瞒着我吗？现在我们主要是为了解吴禁毒，等我回去了，会给你说清楚。为什么不是现在？当年到底发生了什么？有什么不能说的？不管你爸是怎么死的，你要记住了。
Pero... Oh. Ah! <sighs> 
直到有天你会明白，平安的活着比什么都强。当年你爸因为我出的事，我不会再让你有事。我都伤成这样了，咱能吃点好的吗？我想吃鸡腿。我可警告你啊，再乱动，毒发的更快。毒发就毒发呗，有你在我怕什么？别去做傻事了，好不好？我们张家在江湖上赫赫有名，我不想像你一样。从今天起，田观音就是你的了啊！你又不让我去冒险。